Hallo, der Leo hier. Ich wollte euch jetzt erstmal zeigen, wie man mit Sculpt Studio einen Pin baut. Einen Pin für die Notizwand, für die Korbwand, sollte ein Pin. Und zwar dieses wunderschöne Teil. Und am besten, ihr baut euch das mit normalen Prims vor. Und dann kann man das mit Sculpt Studio ganz easy und ganz einfach nachbauen. Okay. Und zwar resen wir erstmal die Slices. Äh, die Base Touchen im Menü sagen Slice. Res Slice. Blank. 32. Okay. So, dann gehen wir mal an die Spitze unten. Wir fangen unten an. Und da gehe ich mal hin und sage Touch den Null Slice und im, Maus, äh, im, im äh, Dialog Menü sage ich Load Slice Pol. Pol heißt einfach, dass alle Points zum Mittelpunkt des Slices gezogen sind. Also wenn ich den Slice öffnen würde, würde optisch nur ein Point zu sehen sein, weil alle Points alle 32 Points im Kreis, wie bei den anderen Slices, äh, sind dann in die Mitte gezogen. So, den muss ich mal ganz klein machen. So. Okay, da ist er. Ganz klein. Dann gehe ich auf die, wo haben wir die 15? Da haben wir die 15. 15. Ende von diesem Stachel die 15 und die muss ich jetzt mal auf diese Größe bringen Uup. na manchmal so ein bisschen reinzoomen so alles klar jetzt sage ich von Slice hier unten von dem Null Slice Touch jetzt Doms Null im Menü From here. Jetzt gehe ich auf die 15 und sage Touch to hier. Von hier nach da. Und alle Slices, die jetzt dazwischen sind, sind jetzt im Speicher, im Zwischenspeicher des Skill Studios vermerkt. Jetzt touch ich die Base und sage sl.slice 0 bis 15 soll was können und zwar soll es die Größe sein. Sides und jetzt nochmal touchen. Nochmal das gleiche und Position. Position heißt, dass alle Points dazwischen den gleichen Abstand haben und äh, den gleichen Weg haben. Also wenn ich äh, den unteren, ja den lasse ich da und den oberen schiebe ich mal da so hin. Und wenn ich jetzt wieder sage, touch das, 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 Position, dann würde das so aussehen. Okay, machen wir nicht. Rückgängig. Touch Base 0 bis 15. Position. Alles klar. So. Das ist die 15. So, jetzt nehme ich die 16. Und schieb den mal genau auf den Rand der 16. Okay, den machen wir so. Und zack, alles klar. Da sage ich jetzt Touch Slice Copy. Copy Post Rot Zeit. Kopiere mir die Position, die Rotation und die Größe. Touch touche ich die Nummer 17 und jetzt sage ich Paste, also einfügen, Paste, Paste, Position, Rotation und Größe. Zack. Jetzt ist die 16, ah, okay, da sieht man es nicht so gut, da sieht man es auch nicht so gut. Ähm, ich mache mal so, ja, die 17 ist genau auf der 16 drauf. Okay. nehme ich den Slice äh, 23 und schiebe ihn mal da so hin. Okay. Touch 
Requisit in Binance. Sag from here to 23 to here. Touch the base. Slice 17 bis 23. Position. Und jetzt sag ich äh, einmal weiter blättern. Nochmal. Und konvex. Konvex heißt, dass er mir jetzt einen automatisch ausgerechneten Bogen erstellt hat. Den kann ich jetzt so lassen. Das mache ich auch mal. Den lasse ich einfach. Und die 25 ist jetzt meine obere Kante. Die passe ich wieder automatisch an. Also so. Ein bisschen ranzoomen. So, zack. So schön. So, jetzt sage ich wieder 23 Touch. From here zu 25. Zu hier. Touch die Base. 23 bis 25 und Position und Sides. So, der ist genau in der Mitte. <lacht> Dann nehme ich die 29 und schiebe die hier genau oben drauf. Und jetzt touche ich die 25. From hier to 29. Touch the base. 25 bis 29. Position. Sind sie alle wieder dazwischen. Nochmal Base touchen. Wie das gleiche. 25 bis 29. Und sage auf weiter, weiter, konvex. Somit habe ich dann den oberen Bogen. Und jetzt machen wir nochmal den Schluss und ich touch die 29 und sage Copy, Post und Sides, touch die 30 und sage Paste, Post und Sides. So, der ist wieder dazwischen, da sieht man es ein bisschen flacker. Die 31 ist unser Schluss-Slice und da sage ich wieder Load-Slice und Pull. Und Paste Post Rot Sides. Okay. Nun touch ich wieder die Base, die Basis und sage Edit Frame. Das war die Bounding Box gereased und die ist jetzt erstmal 10 mal 10 Meter. Das ist mir aber zu groß und deswegen sage ich Auto Adjust. Und er hat sie alleine angepasst und sagt jetzt Sculpti. Touch den Frame und sagt Sculpt Prim. Und dann wird über den Frame ja, die passende Größe für den Sculpti schon ausgegeben. So, mittlerweile haben wir den Link bekommen. So, und siehe da, hier ist unser Ping. Ganz easy, ganz leicht, ganz einfach. Okay, das war's. Dann bye bye und viel Spaß bei den neuen Tutorials.